Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans le cadre de votre expatriation en Thaïlande, mais surtout à Koh Samui, il existe différentes formalités parmi lesquelles ouvrir un compte en banque en Thaïlande. En effet, que ce soit pour une demande de visa en long terme ou pour la vie quotidienne, vous aurez besoin d'un compte en banque en Thaïlande. Dans cette vidéo, je vous propose de vous rendre compte de deux expériences qui se sont déroulées autour de moi. Je vous les partage pour vous faire gagner du temps, je l'espère, pour votre propre installation. C'est parti J'aimerais également me présenter. Je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis plus de 6 ans maintenant. En ce qui concerne l'expatriation, j'ai une bonne expérience de vie maintenant ici à Koh Samui. Pour ouvrir un compte en banque ici à Koh Samui, eh c'est finalement pas si simple. En effet, suivant le type de visa dont vous disposez, il vous sera possible ou non d'ouvrir un compte en banque à Koh Samui. Dans le cadre des deux expériences que j'ai à vous relater aujourd'hui, nous avons commencé par aller à la Casicorne. La Casicorne, c'est la banque verte en Thaïlande. On parle des banques en fonction de leur couleur. Alors, on a commencé par aller à la Casicorne, la banque verte. Ici, on appelle les banques par leur couleur. Eh bien, on nous a rapidement dit que si on n'avait pas déjà un visa, ils n'acceptaient pas l'ouverture de nouveaux comptes. Donc malheureusement, euh, en l'absence de visa, il n'est pas possible d'obtenir l'ouverture d'un compte à la Casicorne pour l'instant. Donc si vous êtes déjà titulaire d'un visa, il y a peut-être des possibilités. En revanche, si vous ouvrez votre compte pour pouvoir obtenir euh, votre visa, eh bien ça ne sera pas possible ici. Celle-ci avait une bonne réputation, mais il faut savoir que si vous n'avez pas déjà un visa long terme, un visa OA par exemple, eh bien ils refuseront de vous ouvrir un compte en banque. Alors c'est un petit peu le comble parce que l'immigration vous demande d'avoir un compte en banque ouvert pour l'obtention du visa. Et certaines banques vous refusent l'ouverture du compte en banque si vous n'avez pas déjà le visa. Les personnes qui sollicitent un work permit ne l'obtiennent pas immédiatement à leur arrivée en Thaïlande. C'est pourquoi... Les formalités que j'explique peuvent aussi être valables pour des personnes qui sont en transit, dans la mesure où elles obtiendront quelquefois leur work permit qu'au bout de deux mois, par exemple. Donc dans ces cas-là, eh suivant le type de visa avec lequel vous rentrez, on vous demandera l'une ou l'autre des options. Alors, renseignements pris auprès d'autres personnes, il semblerait que seulement deux banques acceptent actuellement l'ouverture aux étrangers d'un compte en banque s'ils ne sont pas titulaires d'un visa en long terme ou pour l'obtention de ce visa en long terme. Deux exemples dans cette vidéo. Le premier exemple d'une personne rentrée avec un visa touriste de trois mois qui va ensuite, une fois sur place, le transformer en un visa OA retraité, retirement. Et le deuxième exemple sera celui de quelqu'un qui a un visa O, visa O, ED, Educational, dans le cadre d'un enfant scolarisé, par exemple, vous pouvez obtenir un visa O, Educational. Je vais vous parler donc de ces deux expériences. Il semblerait que seulement deux banques acceptent donc l'ouverture d'un compte en banque pour les étrangers. Sur certains forums, il semblerait que la Bangkok Bank accepte également l'ouverture par un étranger d'un compte en banque ici à Koh Samui. Mais attention, la Bangkok Bank demande en contrepartie d'ouvrir un contrat d'assurance dans la banque. Alors ça peut être intéressant si vous avez ce besoin. Mais il faut savoir que ça représente un certain coût. Dans les forums, j'ai lu différentes expériences. On leur a demandé de contracter une assurance à hauteur de 5900 baht pour l'un et de 7200 baht pour l'autre. C'est-à-dire en valeur en euros entre 150 et 188 euros. Il semblerait en effet qu'il y ait de nouvelles règles en Thaïlande depuis janvier 2022. Et même différentes règles en fonction de votre nationalité. Par exemple... Pour les Russes, euh, des assurances complémentaires auraient été demandées face au nombre important de Russes entrés dans le Royaume en début d'année 2023. Donc si vous voulez éviter, par exemple, d'avoir contracté cette assurance auprès de la Bangkok Bank, vous pouvez vous rendre auprès de la Kronsi Bank. La Kronsi Bank, c'est la banque jaune en Thaïlande. Dans le cadre de la première expérience, la première personne était titulaire d'un visa touriste de trois mois. On lui a demandé des documents différents de l'autre personne qui a un visa O Educational. On lui a donc demandé son passeport, avec bien sûr les copies et les différents coups de tampon à l'arrivée. On lui a demandé un certificat de résidence que vous pouvez obtenir auprès des services de l'immigration ici à Koh Samui. On lui a demandé son contrat de location, son bail de location, pour prouver qu'elle allait rester au-delà des trois mois. Et on lui a demandé 400 baht pour la carte bancaire Visa. Pour une année. Comment s'obtient le certificat de résidence auprès de l'immigration Il faut savoir qu'il y a un délai de 7 jours pour l'obtenir. Donc le premier jour, vous venez avec le formulaire rempli, il vous faut une photo d'identité, la copie de votre passeport avec tous les tampons d'arrivée depuis votre entrée 
dans le royaume. La copie de votre bail de location en prenant soin de vérifier que votre loueur vous a bien déclaré auprès de l'immigration à votre arrivée. Cette formalité est maintenant gratuite, elle était facturée auparavant mais maintenant elle est gratuite, simplement on vous demande un délai pour l'obtention d'une semaine. Donc vous faites la demande le jour 1 et vous venez le jour 8 récupérer votre certificat de résidence. Muni de ces différents documents, vous pouvez donc euh, ensuite aller à la banque vous présenter pour l'ouverture de votre compte en banque. Il vous faudra également un un numéro de téléphone taille. Alors là, j'attire votre attention parce que l'expérience a été un petit peu compliquée dans le cadre de cette demande d'ouverture de compte bancaire. Surtout, ne changez pas dans le cadre de la procédure. Idéalement, venez avec le numéro de téléphone taille, celui que vous aurez pris avec un abonnement, pas celui qu'on utilise avec une carte SIM achetée à l'aéroport. Car c'est vraiment très compliqué ensuite de faire les changements. Grâce à ce numéro de téléphone taille, vous pourrez ensuite utiliser les applications bancaires qui sont vraiment très simples, qui permettent de payer en ligne, qui permettent de payer dans les différents commerces et même sur les marchés. La Thaïlande est vraiment très en avance au niveau des systèmes bancaires et notamment des systèmes de paiement sans contact. Vous pourrez disposer ensuite de votre accès personnel, que ce soit en ligne sur Internet ou sur votre application, sur votre téléphone. Concernant le deuxième exemple, la personne avait donc un visa O, Educational. Les différents documents qui ont été demandés à cette seconde personne sont différents de ceux qui ont été demandés à la première. On lui a demandé simplement son passeport plus une deuxième pièce pour son identité. En l'occurrence, elle a pu produire sa carte nationale d'identité française. Son contrat de location avec un bail d'un an signé et 400 baht pour l'ouverture d'une carte visa International. Avec l'ensemble de ces documents, vous allez ainsi pouvoir ouvrir un compte en banque en Thaïlande, ici à Koh Samui. Donc comme vous le voyez, suivant le type de visa dont vous disposez, on vous demandera ou pas un certificat de résidence. C'est auprès de la Kunsi Bank qu'il a été possible d'ouvrir un compte en banque. Alors je n'ai pas d'intérêt particulier à parler de cette banque jaune, mais simplement au regard du type de visa dont disposaient ces deux personnes, c'est la seule banque qui est acceptée l'ouverture d'un compte en banque. J'ai eu l'occasion déjà de parler de où s'installer à Koh Samui. Je l'affiche dans la vidéo qui est ici parce que c'est une question qu'on me pose souvent pour les personnes qui souhaitent s'expatrier ici à Koh Samui. C'est bien sûr une question importante. J'ai envie de vous dire, le meilleur endroit, c'est celui qui vous convient. Mais c'est vrai que pour moi, le meilleur quartier, c'est celui-ci parce qu'il y a beaucoup de secteurs à Koh Samui que je trouve beaucoup trop urbanisé pour moi, donc je préfère avoir de la nature, la plage accessible à pied et un environnement différent. En ce qui me concerne, je m'approvisionne dans certains hypermarchés une fois par mois pour certains produits, mais le reste du temps, je vais dans les petits marchés locaux, je fais travailler les petits restaurants thaïlandais qui sont autour de chez moi et je trouve ça très bien de mettre les pieds sous la table. Si vous avez des questions sur l'expatriation, si vous souhaitez que je fasse certaines vidéos sur des thèmes particuliers, N'hésitez pas à me solliciter, laissez-moi un petit peu de temps pour les monter, mais c'est avec plaisir que je le ferai. J'aimerais également me présenter, j'habite à Koh Samui depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai fait construire deux maisons, je vis dans l'une et je loue la seconde. Elle s'appelle Ban Sawadi Villa, vous avez peut-être eu l'occasion de voir passer différentes vidéos que je propose. En effet, j'anime depuis deux ans environ une chaîne YouTube dans laquelle je partage mon expérience sur l'île de Koh Samui, tout ce que j'aime. Je donne également des informations sur les différentes activités qu'il est possible de réaliser pendant ces vacances à Koh Samui. J'ai commencé une playlist sur les différentes plages de Koh Samui pour vous donner une idée de la diversité de cette île. Il y a une playlist également sur les restaurants, une autre sur Koh Tao, une autre sur Phuket, une autre sur Chiang Mai et prochainement sans doute une sur Bangkok avec des coups de cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter avec un petit message. J'ai eu l'occasion d'aider pas mal de personnes à s'installer ici à Koh Samui bénévolement. J'espère que mes petits conseils leur auront permis de faciliter leur installation et peut-être aussi leur intégration. Je remercie toutes les personnes qui me suivent fidèlement sur mes vidéos. N'oubliez pas d'ajouter un petit like et un petit commentaire. Ça aide l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes ici à Koh Samui. Bye bye